শ্রোতা দর্শক আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি টিবিএন 24 টেলিভিশন আয়োজিত নিয়মিত অনুষ্ঠান টিবিএন টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আমাদের সাথে আমি আমি হাবিব রহমান আছি আপনাদের সাথে এবং আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন স্টুডিও স্টুডিওতে চলুন সবার আগে তাদের সাথে পরিচিত হই আমাদের সাথে আছেন কাজী সাইদ হাসান আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক এবং আমাদের সাথে আছেন বিশিষ্ট অ্যাটর্নি সেক্সেলম থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ সময় করে আসার জন্য স্টুডিওতে দর্শক আপনারা জানেন যে আমরা বর্তমান সময়ের রাজনৈতিক বিষয়গুলি নিয়ে আলাপ আলোচনা করে থাকি আপনারা জানেন অ্যাটর্নি জেফ সেশন আজ সেনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির কাছে সাক্ষ্য দিয়েছেন রাশিয়ান মেডেলিং ইন টু ইলেকশন ব্যাপারে এবং তিনি পরিষ্কারভাবে অনেক কিছু ডিনাই করে দিয়েছেন এই ব্যাপারটিতে আপনারা আরও জেনে থাকবেন যে এই ব্যাপারটিতে দুটি আলাদা ইনভেস্টিগেশন আছে একটি ওয়ান বিং কন্ডাক্টেড বাই স্পেশাল কাউন্সিল আরেকটি হচ্ছে কংগ্রেশনাল কমিটি আমরা এই নিয়ে যাবতীয় আলাপ আলোচনা করবো আজকে আরেকবার বলে রাখতে চাই আপনাদের যদি প্রশ্ন এবং মতামত থাকে আপনারা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে ফোন করে আমাদের কাছে আপনাদের প্রশ্ন করতে পারেন আরেকবার বলছি সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট আমাদের আলোচনা যাওয়ার পূর্বে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন আছে জেব সেশন নিয়ে চলুন সেটি আগে দেখিনি unwillingness to answer based on executive privilege or what my it's a long standing policy of the department of justice not to uh comment on conversations that the attorney general has had with the president of the united states bole jay 100 bhag atto bishwas chilo attorney general jeff sessions er konthe সিনেট শুনানিতে আত্মবিশ্বাসের সাথে নিজের বক্তব্য উপস্থাপন করেন তিনি দুই হাজার ষোলো প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশের সংশ্লিষ্টতার বিষয়ের তদন্তের অগ্রগতি এবং সাবেক এবিআই ডিরেক্টর জেমস কোমির বরখাস্তের বিষয় রাশের সাথে যোগাযোগ কিংবা রুশ কূটনৈতিকের সাথে বৈঠকের বিষয়টি পুরোপুরি অস্বীকার করেন জেফ সেশনস Further, I have no knowledge of any such conversations by anyone connected to the Trump campaign. I was your colleague in this body for 20 years, at least some of you, and the suggestion that I participated in any collusion, that I was aware of any collusion with the Russian government to hurt this country, which I have served with honor for 35 years, or to undermine the integrity of our democratic process is an appalling and detestable lie. I uh, am not stonewalled. I am following the historic policies of the Department of Justice. You don't walk into any hearing or committee meeting and re- reveal confidential communications with the President of the United States who's entitled to receive uh, confidential communications in your best judgment about it. তবে বারবারই সুস্পষ্ট প্রশ্নের উত্তর না দেওয়ার জন্য বাগ বিতণ্ডাই জড়াতে থাকেন অ্যাটর্নি জেনারেল। Did you not ask your staff to show you the policy that would be the basis for you refusing to answer the majority of questions that have been asked? Be allowed to answer the question. Senators will allow the chair to control the hearing. কমের বরখাস্তের বিষয়টি নিয়ে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে কথা না হলেও হিলারি ক্লিনটনের ইমেল ইস্যুটি নিয়ে তদন্তের অগ্রগতি চালিয়ে যেতে কমি বারবার অপরগতা প্রকাশ করেন বলে জানান অ্যাটর্নি জেনারেল said that to the president is something I had adhered to. Deputy Rosenstein's letter uh, dealt with a number of things. When the uh, Mr. Comey uh, declined the Clinton prosecution, uh, that was really a usurpation of the authority uh, of the federal prosecutors in the Department of Justice. It was a stunning development. The, the uh, FBI are, is the investigative team. They don't decide prosecution policies. And so uh, that was a, a thunderous thing. He also commented at some length on the declination. Russia's at the yoga yoga procession of Kara Kara Jorito Thakte Pare. A dharani prashnir uttar, which koshuli area gay ballin, tini mone korte paat chenna. Jeff Sessions ballin, President Trump is at the Shabik ABI Director James Comey ekanto boi thoke ki huye chhe. Eti chhu ekhon guru to ponno, Comey tari ekanto boi thoke er kotha fast kore diye chhen. I recuse myself that day. I never 
received any information about the campaign. I thought there was a problem with me uh, being able to uh, serve as attorney general over this issue, and I felt I would possibly have to recuse myself, and I took the uh, position correctly, I believe, not to involve myself in the campaign in any way, and I did not. Nu pot să uduri. TBN 24 New York. Cazul Hasan, am la potrivit Why is it a big deal? Why Jeff Sessions' uh, testimony in in a Senate Jeff, committee is a big deal? Jeff Sessions, well, Jeff Sessions, Attorney General. Uh, Attorney General. Jai Bolle, ne cano important. Um, Jeff Sessions said, "Aaj ke ta chilo, ek number unashate Rashan the Niger ki daka shakate guli ki alos na iter ba pare arak ta chilo je FBI Director Comey firing ta Russia investigation shate jori to kina shudhu ei duta jeni shudhu ei bishoy niye shudhu ei duta. Aaj ke almon kisu baller shu jogo chilo na session un bolte wate na ta ta un kisu jab un kyu expect kore na jeter bolle kalke." Trump presidency chole jeto je rashiyar sathe collusion jeta seta onek purano paul manafort theke shuru hoy eta sathe jeff session er shobai jane je kono somporko nai that's an entirely separate jinish jeff session je ajke ashen uni kintu nije volunteer kore eshe unar kintu ajke testimony deyar kotha senate judiciary committee er kache jeta ashole onek beshi proshno korte parto judiciary committee ha comir firing somondhe jai hok তখন উনি বললেন যে বেসিক্যালি জেফ সেশন কিছুই বলতে চান নাই এবং কিছু বলেনও নাই যেটা ছিল মনে করেন যে কর্মীকে কেন ফায়ার করা হলো এটার সাথে রাশিয়ার সাথে কেন যোগাযোগ ছিল কি না তো কমি আর ওই ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রথস্টিন একটা বড় মেমো লিখেছিলেন যে কমিকে কেন কমি কেন ভালো কাজ করছে না হয়তো ফায়ার করা উচিত এই ধরনের একটা প্রেসিডেন্ট বললেন যে কমিকে ফায়ার করার কথাটা উনি তার আগেই ডিসাইড করে ফেলেছিলেন হ্যাঁ তো এটা একটা কন্ট্রাডিক্টরি তুমি যদি আগেই ডিসাইড করো তুমি এই মেমো চাও কেন ট্রাম্প স্যার হ্যাঁ ট্রাম্প হ্যাঁ কিন্তু ট্রাম্প আবার নিজে ডিসাইড করার আগেই নাকি এই মেমো চেয়েছিল যাই হোক এগুলো পানি একটু ঘোলাটে করা হলো এবং এগুলিতে কে কি বললো না বললো এতে প্রেসিডেন্টের কিছুই হবে না আইন মতো মানে প্রেসিডেন্ট ইউ ক্যানট ব্রিং এ চার্জ এগেন দ্য প্রেসিডেন্ট প্রেসিডেন্টকে কোর্টে নেওয়া যায় না এই ব্যাপারে হ্যাঁ এগুলি সমস্ত ইমপ্লিকেশন হলো পলিটিক্যাল ইম্পিচমেন্ট ইজ এ পলিটিক্যাল থিং আর মুলারের যেটা ইনভেস্টিগেশন মুলার ক্রিমিনাল চার্জ আনতে পারে সেটা সিনিয়ার ইন্টেলিজেন্স কমিটিও আনতে পারে না মুলারের ইনভেস্টিগেশনটা হলো সবচেয়ে বড় জিনিস যে যে যেটা চলছে তার সাথে এগুলির কি সম্পর্ক আমি জানি না কারণ আমি নিশ্চিত যে উনি ম্যানাফোর্ট উনি কাটার পেজ এবং অন্য কারা যাদের সাথে রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক যে লোক ওই যে হ্যাকার তার সাথে যোগাযোগ করল ট্রাম্প একটা পাবলিক হিসেবে বলল যে আই লাভ রাশা উই কি লিক থেকে আরও লিক হোক আমি এগুলি হলো ঠিক আছে আমরা মুলার প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলাপ করব আমি মনে করি দিস ইজ ইন্টার রিলেটেড অ্যান্ড খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি বিষয় কিন্তু তার চেয়ে তার চেয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা যেহেতু জেফ সেশন এই যে রাশিয়ান মিঙ্গুল মেডেলিংয়ের সাথে জড়িত না বাট ওয়াই জেফ সেশন টেস্টমেন্ট ইন রাশিয়া ইজ সো ইম্পর্টেন্ট দেন না না এটা তেমন ইম্পর্টেন্ট না যে রাশিয়ার জন্য যদি কমিকে ফায়ার করা হতো এবং উনি যদি বলতেন তাহলে সেটা ইম্পর্টেন্ট হতো কিন্তু রাশিয়ার সাথে ওদের ক্যাম্পেনের কি কলুশন ছিল সেটাতে সবাই জানতো যে জেফ সেশনের কোনো ইম্পর্টেন্স নাই রাশিয়ান অ্যাম্বাসের সাথে দুটো মিটিং হওয়া এত শেষের দিকে এটাও একটা ইট নট রেলিভেন্ট যদি কলুশন হয়ে থাকে সেটা এক বছর আগে কলুশন হয়ে থাকে এক বছর আগে এক বছর হয়নি মানে এই এপ্রিল টু থাউজেন্ড কথা বলা হয় মেই ফ্লাওয়ার যেখানে উনি ছিলেন সেখানে কারণ নভেম্বরে তো ইলেকশন শেষই হয়ে গেল তো নভেম্বরের পরে তো আর কোনো কলুশন হওয়ার দরকার ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনাকে সেলিম ভাই আমরা আপনাকে একটু আইনের দিক থেকে যদি আমরা জিজ্ঞেস করি আইনগত হোয়াট ইজ দ্য লিগাল ইমপ্লিকেশন এই যে জেফ সেশন হুজ অ্যাটর্নি জেনারেল 
উনি আজকে স্টেটমেন্ট দিলেন যে উনি কিসলাগের সাথে দেখা করেননি কিন্তু ওনাকে দেখা হয়েছে হাউ মেনি টাইমস ইট সেশন মেট উইথ সার্গেই খেসলি এক উনি দুরকম বক্তব্য দিয়েছেন একবার বলেছেন আমার আমি মনেই করতে পারছি না আরেকবার বলছেন হ্যাঁ দেখা হয়েছিল লবিতে মনে হয় একবার দেখা হয়েছিল আমার সাথে অংশ হিসাবে না রাশান ডিপ্লোমেন্ট এজ এ ফরেন ডিপ্লোমেন্টরা অনেক সময় সেনেটররা এসে দেখা করতে চায় আমার সাথে আন ইউজ অ্যাজ ইউজুয়াল অফিসিয়ালি দেখা করেছে ইটস নট পার্সোনাল কিন্তু কমই গত বার এসে সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটিতে যে টেস্টিমনি দিয়ে দিয়ে গেছে যে তার সঙ্গে দুইবার না তিনবার দেখা হয়েছে ওই হোটেলে দেখা দুবার না তিনবার দেখা হয়েছে হ্যাঁ ওই ওই হোটেলে দেখা হয়েছে সো সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটি নাও আর সিনেট কমিটি না হচ্ছে যে সেফ সেশন আন্ডার দ্য ওথ ইয়াজ এক্সামিন বিফোর ইন ইস কনফার্মেশন হিয়ারিং হুয়েদার ই লাইড ইন দ্যাট কনফার্মেশন হিয়ারিং দ্যাট উইল বি এ পারজুরি হুইচ ইজ এ কমি নো সেশন সেশন সেখানে লাই আন্ডার ওথ ফাইলিং ফলস রিপোর্ট ইট কুড বি কলড ফলস ইনস্ট্রুমেন্ট ফাইলিং এ ফলস রিপোর্ট উইথ দ্য গভর্নমেন্ট ইটস এ ক্রাইম সিলেন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি ইজ এ কনফার্মেশন প্রসেসের জন্য সেটা কনফার্মেশন লাগে দ্যাটস এ ফলস ইনস্ট্রুমেন্ট ইফ ইউ আর সাইন্ড স্টেটমেন্ট ডিনাইং দ্য ট্রুথ অর হাইডিং কনসিল অথবা নোয়িংলি নোয়িংলি ওয়েল ইফ আই হ্যাভ মেড সামবডি সাস এ প্রোফাইল রাশন ইউ নো অ্যাম্বাসেডার কিসলি অ্যাক উইচ ইজ এ স্টোমাক ইজ সো বিগ হাউ ক্যান ইউ ফর গেট অর ইউ ক্যান আর ইভেন মিস এম ইউ ক্যান নট ইভেন মিস এম ইন হাউ ক্যান ইউ ফর গেট দিস ওকে সো দ্যাট উড বি এ পারজুরি Perjury is a crime. People can be removed from their office. Also, it has an implication in Russian collusion. The Zeb Session is the first senator to uh, be a Trump campaign. I don't know if he was the first senator at that time. He was the first senator to be a Trump campaign. He was the first senator to be a Trump campaign. First politicians, I mean, pro, high profile, high profile first senator. working senator. Yes, yes. But then, all of them have been defending the same time. They 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 have been defending the same time. Which is significant. মোস্ট লাইকলি কমি টেস্টিমনি পরে তারা এটা বিল্ড করছে কমি বলছে যে কোথায় ফেব্রুয়ারি থার্টিন অর সাম ফেব্রুয়ারিতে অ্যাটর্নি জেনারেল সর রেড কুশনার ছিল সবাই ছিল এবং কমি আগের থেকেই অ্যাটর্নি জেনারেল বলে গেছে ডোন্ট লিভ মি অ্যালোন মানে আমাকে একা ফেলে এসে না ট্রাম্পের সঙ্গে ডোন্ট লিভ মি ইন বাই মাই সেলফ ইন দিস রুম হ্যাঁ ইন দিস রুম একা ফেলে এসে না তার কারণ সে কমি আন্ডার অ্যাপ্রিহেনশন ছিল আতঙ্কে ছিল যে প্রেসিডেন্ট তার ভিন্ন মানে আনলফুল অথবা আনওয়ান্টেড ইম্প্রপার রিকোয়েস্ট করতেছে সে অলরেডি ইয়ে পেয়েছে এখন এই দিক থেকে ইম্পর্টেন্ট যে তো কমে সেশনটা তারা প্রশ্ন করতে পারে যে তুমি ওই মিটিংয়ে ছিলে কি না ইয়ে এসছিলাম ওই মিটিং এইটার সময় শেষ হয়েছে কি না তারপরে সবাই চলে আসার পরে কমি রে একা প্রেসিডেন্ট রাখছিল কি না সো দ্যাটস এ করপোরেশন অফ কমিস টেস্টিমনি মানে করপোরেশন অফ হিস কমিস টেস্টিমনি যে ওকে ইয়েস কমি অজ লেফট অ্যালোন ইন দ্যাট রুম বাই অ্যাটর্নি জেনারেল এবং অলসো হিয়ার ইজ হিয়ার ইজ এ হিয়ার ইজ এ লয়ারিং পয়েন্টের থেকে একটা ঘটনা হয়েছে এখানে সব ঠিক আছে কিন্তু আসল কথাটা কি বলছে প্রেসিডেন্ট সেটা ডিনাই করতেছে এখন তো আপনার একটা ঘটনা হইলে ধরেন দশটা ফ্যাক্ট আছে নয়টা ফ্যাক্ট ঠিক আছে আসল মূল ফ্যাক্ট আছে সেখানে তো সিনেট কমিটি একটা কেস বিল্ড আপ করতেছে ওখানে তো আইনের চোখে এর সিগনিফিকেন্স অনেক বেশি অনেক বেশি আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করতে পারি আমি আপনার করপোরেশন থাকে আইনের চোখে আমরা করি কি যে এই ঘটনাটা হয়েছে তার এই ঘটনাটা হওয়ার আগে তার পারিপার্শ্বিক সারাউন্ড যদি ঠিক থাকে তো ওইটা ঠিক নাই কেন এটা একটা লোকের ক্রেডিবিলিটি একটা দশটা কথা বলছে তারপর নয়টা কথা ঠিক আছে আর একটা কথা ঠিক মিথ্যে বলবে কেন আবার যদি ইয়ে হয় 
হয়তো তারা যদি স্পেশাল প্রসিকিউটর প্রেসিডেন্ট ডাকে টেস্টিমনির জন্য তখন এইগুলো সব বিল্ড গার্ড করতো সবাই স্বীকার করেছে তুমি একাতার সঙ্গে আলাপ করেছো তার মানে সেখানে কিছু আছে সেখানে কিছু আছে একা তোমার আলাপ করার কি দরকার ছিল কি এমন যে এফবিআই ডিরেক্টর প্রেসিডেন্টের সাথে কি একা নিয়ে আলাপ করবে আপনি একটি ভালো কথা তুলে নিয়ে এসেছেন সেটা হচ্ছে যে সেশন ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট ওয়ান টু সাপোর্ট ট্রাম্প সেনেটর বিগ হাই প্রোফাইল ওকে আপনি কি মনে করেন হোয়াটস দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন দ্যাম ট্রাম্প এন্ড সেশন ভেরি কল ট্রাম্প এন্ড সেশন রিলেশনশিপ খুবই ভালো তার কারণটা কি যেমন ধরেন সেশন অ্যাটর্নি জেনারেলের ক্যান্ডিডেট আরও অনেক ছিল ইনক্লুডিং মেয়র জুলিয়ানি জি মানে ট্রাম্পের সক্ষতা অনেক বেশি এবং পার্সোনাল ক্লোজশিপ আছে যার জন্য সেশনের সাপোর্টের জন্য সেশনকে এই অ্যাটর্নি জেনারেলের পদ দিয়ে তাকে রিওয়ার্ড দেওয়া ধন্যবাদ শেখ সালিম আমরা ফিরত আসবো আপনার কাছে আমি একটি অন্য ব্যাপারে কাছাকাছি একটি ব্যাপারে আমরা ইউ থার্সটেড দর্শক আপনাদেরকে আরেকবার জানিয়ে রাখতে চাই আপনাদের প্রশ্ন থাকলে আপনারা সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট এই নাম্বারে প্রশ্ন করতে পারেন অ্যাটর্নি শেখ সেলিম আছেন উনি আপনার প্রশ্ন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবেন আমরা আলাপ করছিলাম জেব সেশন নিয়ে এবং সেটারই সূত্রপাত ধরে আমরা মুলার ব্যাপারটা চলে এসেছিল এবং মুলার ব্যাপারটা আমরা একটু দেখতে চাই কিন্তু রবার্ট মুলার উনি স্পেশাল কাউন্সিল তার আগে এই এই ব্যাপারে আমাদের হাতে একটি প্রতিবেদন হচ্ছে সেটি চলুন সেটি দেখে আসি ষোলো সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ এবং এ নিয়ে তদন্তে এফবিআই হাউস ও সিলেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির ভূমিকা সব মিলিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর থেকেই চলছে নানা নাটকীয়তা এক পর্যায়ে এফবিআই ডিরেক্টর জেমস কমির বরখাস্ত আর বিশেষ প্রসিকিউটর হিসেবে রবার্ট মুলারের নিয়োগ এসব নাটক এনে দিয়েছে নতুন মোড় বরখাস্তের পর প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের সাথে বৈঠকের মেমো প্রকাশ এবং আটই জুন শুনানিতে সাক্ষ্য দিয়ে জেমস কমি রাশিয়া তদন্তকে আরও ত্বরান্বিত করেছেন বিষয়টি নিয়ে যখন নানা হিসেব নিকেশ মেলাতে ব্যস্ত এফবিআই সহ অন্যান্য তদন্ত সংস্থাগুলো তখনই অনেকটা বোমা ফাটানোর মতোই প্রেসিডেন্টের বন্ধু নিউজম্যাক্স মিডিয়ার সিইও ক্রিস্টোফার রুড্ডি জানালেন রাশিয়া তদন্ত চালিয়ে নিতে নিয়োগ দেয়া বিশেষ কৌশলী রবার্ট মুলারকে বরখাস্ত করার কথা ভাবছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প um perhaps terminating uh, the special counsel i think he's he's weighing that option i think it's pretty clear by what one of his lawyers said on television recently i personally think it would be a very significant mistake any of white house's press secretary sean spicer bolechen robert muller er bishoye president trump er sathe kothai bolenni ruddi ar e niye kebol president ebong tar anjibi rai kotha bolte paren এদিকে বরখাস্তের খবরের পর এর প্রতিক্রিয়ায় হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির শীর্ষ ডেমোক্র্যাট রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাডাম স্কিফ এক টুইটারে বলেন যদি প্রেসিডেন্ট মুলারকে বরখাস্ত করেন তবে কংগ্রেসের উচিত হবে তাকে আবারও নিয়োগ দেয়া নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে রবার্ট মুলার তদন্তের জন্য একটি বিশেষ দল গঠন করেন দলের তদন্তকারীরা ওয়াটারগেট থেকে এরন তদন্তের সব কিছুই করেছেন কাজী হাসান আমরা প্রতিবেদন তো দেখলাম এবং এর ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা যাবত তার আগে আমাদের একজন ফেস ফেসবুক ফ্রেন্ড বন্ধু উনি আমাদের একটি প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকের মাধ্যমে জাসমিন আবেদিন মিঠু উনি প্রশ্ন করেছেন যে ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ করার সময় যদি আগের পুরনো ফোন নাম্বার চেঞ্জ করে নতুন নাম্বার ইউজ করা হয় তাতে কোনো সমস্যা হবে কিনা সেলিম স্যার জানাবেন কি ওকে এতে কোনো সমস্যা নেই ফোন নাম্বার ইজ না ই ভেরি ইনসিগনিফিকেন্ট ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস দেখলাম এই যে এটা একটা ট্রায়াল বলুন না ওনার বন্ধু একটা কথা তুলল যে ট্রায়াল বলুন একটা পাবলিকের রিয়াকশন দেখার জন্য খুব হিসাব করেই করা প্রেসিডেন্ট ফায়ার করতে পারে না প্রেসিডেন্ট কাকে ফায়ার করতে পারে না স্পেশাল প্রসিকিউটার প্রসিকিউটার অ্যাপয়েন্টেড হয় 
অ্যাটর্নি জেনারেল অফিস থেকে তো এই অ্যাটর্নি জেনারেল যেহেতু নিজেরা মাফ করে ফেলছেন সেই জন্য ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রথস্টিন ইনাকে অ্যাপয়েন্ট করে রথস্টিন একমাত্র ফায়ার করতে পারে এইটা কিন্তু ঠিক ওয়াটার গেটের যখন শেষ পর্যায়ে যায় যখন একটা ক্লাইম্যাক্স আসে এই দেশে তখন আমি ছিলাম তখন এইটা করলো কি নিক্সন তার অ্যাটর্নি জেনারেল এলিয়ট রিচার্ডসনকে বলল যে স্পেশাল প্রসিকিউটর আর্চিবল কক্স তাকে ফায়ার করার জন্য হ্যাঁ এলিয়ট রিচার্ডসন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন এখন তো অ্যাটর্নি জেনারেল রিগি স্কুল তো ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল রথস্টিন তো মনে করেন ট্রাম্প বলল রথস্টিনকে যে মুলারকে ফায়ার করো তো রথস্টিন যেটা তার বিষয়ে বলল আজকে টেস্টিমনিতে যে আমি দেখব যে এটা লিগাল কি না হ্যাঁ কোনো কারণ আছে কি না এলিয়ট রিচার্ডসন কিন্তু রিফিউজ করেন উনি করেন নাই আর্চিবল কক্সকে ফায়ার করতে রিফিউজ করেন তার নিক্সন তাকে ফায়ার করলো কারণ নিক্সন আবার অ্যাটর্নি জেনারেলকে কিন্তু ফায়ার করতে পারেন নিক্সন অ্যাটর্নি জেনারেলকে ফায়ার করলো এলিয়ট রিচার্ডসন তো এই দেশের বিরাট হিরো হয়ে গেল তারপরে ম্যাসাচুসেট থেকে সেনেটর হলো যাই হোক তো এইটা যেটা করতে হবে তো রথসিন খুব সম্ভব করবে না কারণ এই ইতিহাসের এই এইটা উদাহরণটা তার সামনে হ্যাঁ এটা করা খুব মুশকিল মুলারকে ফায়ার করা তো রথসিনকেই ফায়ার করতে হবে ঠিক আছে আমরা এই আলোচনায় ফিরত আসবো বেশ কয়েকটি জিনিস আমরা দর্শকদের জানাতে চাই তার আগে আমাদের সাথে একজন আছেন ফোনে আমরা তার প্রশ্নটি নিয়ে নিই প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন জানান পাঠাইছি আপিল করলে তো আপিলে ডিসিশন জন্য আপনার হয়তো কাগজপত্র পাঠাইতে পারছে সেটা ইয়ে হবে আপিলে নতুন কাগজপত্র চায় না ব্রিফ চায় লিগাল এক্সপ্লেনেশন চাই কি দেখি সো সেইটা আমি জানি না আপনার কথাটা ক্লিয়ার না সো যদি কাগজপত্র পাঠাই থাকেন আপনার অপেক্ষা করতে হইতো তার কারণ আপিলের প্রসেসটা হয় বোর্ড অফ ইমিগ্রেশন অ্যাপিলসে ওইখানে আপডেট দেখা যায় না কোনটা পাইল না আপনি ফোন করে দিতে আলাপ করতে পারেন তারা আপনার কাগজ পাইল কি পাইল না তারপরে আপনার ডিসিশন হইতে প্রায় বছর খানেকের মতো লাগে ধন্যবাদ শুধু দর্শক আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান কোর্টের মাধ্যমে আমার নামটা চেঞ্জ করছি চেঞ্জ করার পরে আপনার জি প্রশ্নটি করুন আপনার ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট এর নাম পরিবর্তন না করলেও চলে বা ওই কোর্টের অর্ডার দিয়ে আর একটা ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট আপনি চাইতে পারেন নতুন নামে আর না হইলে ন্যাশনালাইজেশন সার্টিফিকেট সহ ওই নাম চেঞ্জের অর্ডারটাই একসঙ্গে করলে হচ্ছে একসঙ্গে সবসময় আপনার অ্যাটাচ করতে হবে যদি কোনো যে সমস্ত কাছে ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট আপনার দরকার হয় প্রিয় দর্শক আশা করি আপনি প্রশ্ন উত্তরটি পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আর যারা দেখছেন তাদের প্রশ্ন তাদেরকে বলে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আপনাদের প্রশ্নর জন্য আপনার সিক্স ফোর সিক্স থ্রি জিরো সেভেন নাইন এইট টু এইট নাম্বারে ফোন করলে আপনাদের আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমরা দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল আমি আমি মুরাদ সাহেবরা আর একটা কথা বলে দিতে চাই যেহেতু উনি এটা অ্যাপিল করেছেন অ্যাপিলে ইউজুয়ালি নতুন এভিডেন্স নেয় না ইউজুয়ালি এই সমস্ত কেস ডিনাই হয় কতকগুলি কারণে ব্যাক আপ অথবা সাপোর্টিং এভিডেন্সের কারণে তার কারণ বাংলাদেশের বার্থ সার্টিফিকেট লেট রেজিস্ট্রেশন হয় 
এর সাপোর্টিং ডকুমেন্ট বিআইএতে মোশন করে করা যায় তাহলে হয়তো আপনার এই টাইমটা সেভ হইতে পারে আপনি ভালো লয়ারের সঙ্গে আলাপ করেন ওনার ভালো ভালো একজন দক্ষ লয়ারের সাথে আলাপ করাটা একান্তই জরুরি একান্তই জরুরি আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু হ্যাঁ তার কারণ হ্যাঁ তার কারণ এইগুলা অ্যাপ্রুভ হইতে অনেক সময় পাঁচ সাত আট দশ বছর টাইম লাগে হ্যাঁ হ্যাঁ আর যদি তারপরে ডিনাইড হয়ে যায় তাহলে আগুনে ওই ওই টাইমটা যায় এমনি আসতে তাদের লাগছে বারো তেরো বছর তো আট নয় বছর এখানে লস করে ফেললে পরে আবার নতুন করে শুরু করলে বিশ বছর বিশ বছর সো এর ভিতরে অনেক ক্ষতি হয়ে যায় আর কি ধন্যবাদ আপনাকে আশা মূলত আশা করি আপনি কামরুজ হন না উনি বলেছিলেন না এটা মোরাদ মোরাদ সাহেব আশা করি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমরা যে রবার্ট মুলারের ব্যাপারটি নিয়ে আলাপ করছিলাম সেই প্রসঙ্গে ফিরে যেতে চাই যেটি আপনি বলছিলেন এই মুলারকে ফায়ার করাটা মানে অলমোস্ট সুইসাইডাল হবে কিন্তু ট্রাম্প যখন ফায়ার করে আর্চিবল ককসকে তখন কিন্তু ট্রাম্প না সরি ট্রাম্প নিক্সন তখন কিন্তু এই ইনভেস্টিগেশন বহুদিন চলে এবং সমস্ত কিছু জিনিসপত্র কিন্তু গুছায় আনে স্পেশাল প্রসে কক্স মুলারের কিন্তু অত সময় যায় নাই এটা কিন্তু বেশ কমপ্লিকেটেড ইনভেস্টিগেশন এটা খালি সেশনকে জিজ্ঞেস করলাম আর একে জিজ্ঞেস করলাম এটা তো হবে না এটা রাশিয়ার সাথে কলুশন এটা রাশিয়ার লোকজন কি করলো না করলো এখানকার লোকজন কে তার সাথে কি কথা বললো না বললো এগুলি সমস্ত হিসাব করে তারপরে একটা কেস আনতে হয় এখন তো কোনো কেস আনার মতো তেমন কিছু নাই প্রেসিডেন্ট যদি ইসেকে এফবিআই হেডকে বলেও থাকে কমিকে যে আই হোপ ইউ গো ইজি অন ফ্লেন ইট ইজ ইটস নট এন ইম্পিচেবল অফেন্স বাই বাই এনি স্ট্রেচ অফ দ্য ইম্যাজিনেশন এনি স্ট্রেচ যেটা অনেকে আশা করছিলেন কারণ ইম্পিচমেন্ট কিন্তু ইস এ পলিটিক্যাল প্রসেস ইম্পিচমেন্ট তো কোর্টে হয় না ইম্পিচমেন্ট হবে হাউসে হাউসের রিপাবলিকান মেজরিটি কি এই প্রেসিডেন্টকে শুধু এইটা বলার জন্য চাকরি থেকে খালাস করবে অসম্ভব কিন্তু একটা যদি এভিডেন্স থাকে অনেক কিছু যেটা মূলত এই কথাটির যদি ভাষাগত দিকটি পরিবর্তিত হতো অন্যভাবে বলা হতো দ্যাট খুড হ্যাভ বিন টেকেন অ্যাজ ইম্পিচমেন্ট ইজ এ পলিটিক্যাল প্রসেস এটা একটা অন্য কিছু না এটা লোকের মনে রাখতে হবে ইউ ক্যান নট ব্রিং এ কেস এগেনস্ট দ্য প্রেসিডেন্ট তো কিন্তু এক দেশের লোক যদি জানে যে এই লোকটা একটা সাংঘাতিক খারাপ কিছু করলো তখন কংগ্রেস রিপাবলিকান হলেও তাদের তো নিজেদেরও রি ইলেকশনের কথা ভাবতে হবে তার হ্যাঁ তখন একটা কিছু এই জিনিসটা মনে করেন আরও ছয় মাসের মতো লাগবেই মুলারকে আমরা পরবর্তী আলোচনা যেতে যাব অনেক দর্শকরা জানেন জানে না যে এই ডামাডোলের মাঝখান থেকে প্রিয় দর্শক আপনার নাম বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আমার নাম মোহামেদ ব্রুকলিন থেকে ফোন করেছে ধন্যবাদ মোহামেদ ভাই বলুন আপনার প্রশ্ন আমি দেখলাম যে আমার গ্রিন কার্ডটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে তো এখন কি আমি অ্যাপ্লাই করতে পারবো আমাদের সাথে দর্শক আছেন আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আমি ব্রোঞ্জ থেকে মোহাম্মদ হারুন আমার একটা আমি এস এম এস পেন করছি মে মাসের তিন তারিখে লেটার পাঠাই সামাতে আমার ফিঙ্গার প্রিন্ট হয়ে গেছে দুই সপ্তাহ পরই তারপরে থেকে ইন্টারভিউ লেটার ইন্টারভিউটা কি খুবই ইম্পর্টেন্ট যদি ইন্টারভিউ যদি লেটার না আসে ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটিন ডেজের ভিতরে তো আমি কি অ্যাপ্লাই করতে পারবো ওয়ার্ড পারমিটের জন্য হ্যাঁ পারবেন আপনার ওয়ার্ক পারমিটের সঙ্গে ইন্টারভিউ সম্পর্ক নাই একশো পঞ্চাশ দিন যাওয়ার পরে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন পরে ইন্টারভিউ অনেকে দুই তিন বছরও আসে না সো আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক আপনি আপনার নামটি বলুন এবং প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান প্রিয় দর্শক প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলুন হ্যাঁ আমার নাম সাকিনা আমার প্রশ্ন 
আচ্ছা যারা ডিজেবল হিসাবে ধরেন সিটিজেন্সি পরীক্ষা নেয় ওরা কি সিটিজেন্সি হওয়ার পরে কি কোনো সুযোগ স্টেট থেকে কি কোনো সুযোগ পায় কি সুযোগ কিসের সুযোগ কথা বলছেন আপনি মানে আর্থিক কোনো সুযোগ পায় কিনা আচ্ছা আচ্ছা আপনি বেনিফিটের কথা বলছেন স্টেট এই ব্যাপারটিতে আসলে আমরা এখানে সেভাবে উত্তর দিতে পারবো তারপরে আমি বলে দিই অনেক ধরনের বেনিফিট স্টেট দিয়ে থাকে আপনাকে এই ব্যাপারে স্টেটের যে বিভিন্ন অফিস আছে আপনি কোথা থেকে বলছেন আপনি জেমাইকা থেকে বলছেন রাইট জামাইকাতেই আপনার পার্সনস বুলুবারে স্টেট এবং সোশ্যাল সিকিউরিটির অফিস আছে আপনি সেখানে যে তাদের সাথে যোগাযোগ করলে আপনি বিস্তারিত জানতে পারবেন ব্যাপারটিতে অথবা আপনি যারা জানেন আশেপাশের আপনার নেবার থাকতে পারে আত্মীয় স্বজন থাকতে পারে বন্ধু থাকতে তাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন এটি ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয় নয় তাই আমরা এই ব্যাপারটিতে বিস্তারিত ওভাবে দিতে পারবো না আপনি কিছু যোগ করতে চান মানে শোনেন আপনি যদি বিভিন্ন স্টেটের বেনিফিটের বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশন আছে আপনার যদি ধরেন আপনার যদি কোনো সাপোর্ট করার কেউ না থাকে ইনকাম না থাকে তাইলে আপনি পাইতে পারেন ওয়েলফেয়ার পাইতে পারেন ফুড স্ট্যাম্প পাইতে পারেন আরও বিভিন্ন সাহায্য পাইতে পারেন আপনার যদি সিটিজেন হয়ে যান আপনার যদি কোনো অসুখ টসুখ থাকে তাহলে ডিজেবিলিটি ইনকাম পাই ডিজেবিলিটির জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন তারপরে সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিট এসএসআই সাপ্লিমেন্টাল বেনিফিট আছে এগুলোর জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন এর জন্য সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা আছে ধন্যবাদ আপনাকে দর্শক আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন প্রিয় দর্শক জি আমি নুরজান বেগম বলছিলাম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম নুরজান আপা আপনার কথা আমরা শুনতে পাচ্ছি আপনি কোথা থেকে ফোন করছেন এবং প্রশ্নটি করুন জি আমি আমি ব্রুকলিন থেকে কল করছিলাম ভাইয়া আমার একটু আমার ওই যে আপনার সেলিম ভাইয়ের কাছে আমার একটা প্রশ্ন ছিল উনি শুনছেন আপনি বলুন আচ্ছা যে আমি আমার ছোট বোনের জন্য আমি अप्लाई করেছি তো আমি আমার বড় বোনদের জন্য अप्लाई করতে চাই তো এখন কি ওইটা কি অ্যাপ্লাই করা যাবে কারণ এখন তো একটু ভিসা নিয়ে অনেক সমস্যা বা আপনার ভাই বোনদের জন্য অনেক প্রবলেম হচ্ছে ওকে সবার জন্য ভাই বোন ছোট বড় কোনো পার্থক্য নাই বড় বোনদের জন্য এখন অ্যাপ্লাই করতে পারবো পারবেন পারবেন এই আইন এখনো আছে এর নিয়ে কোনো ঝামেলা টামেলা নাই করব নানান জনের নানান কথা শুনে আপনি বিব্রান্ত হবেন না আপনি অ্যাপ্লাই করে দেন অ্যাপ্লাই করতে পারবেন ঠিক আছে আশা করি আপনার কতদিন লাগবে ভাই বোন চলে আসবে 12 13 বছর লাগছে যত আগে অ্যাপ্লাই করেন ততই বেটার আপনার জন্য ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের ফেসবুক থেকে রুকসানা জান্নাত উনি বলছেন যে ওনার উনি গ্রিন কার্ডধারী এবং তার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করেছেন তার প্রায়োরিটি ডেট এখন কত চলছে জানাতে পারবেন কিনা অ্যাপ্লাই করেছে তো প্রায়োরিটি ডেট যে তারিখে অ্যাপ্লাই করেছেন বাই বোনের এখন নভেম্বর হাজবেন্ডের জন্য ওনার স্ট্যাটাস কি ওনার ওনার গ্রিন কার্ড ওনার গ্রিন কার্ড এটা দুই বছর আড়াই বছর লাগছে সব মিলায়ে স্পেসিফিক্যালি কোন মাস চলছে আমি আমি দেখি নাই রিসেন্টলি হ্যাঁ তো রুকসানা জান্নাত আপনি আশা করি আপনার প্রশ্ন উত্তর আমরা দিতে পেরেছি থাকুন আমাদের সাথে আমরা যেই প্রশ্নটি আরেকটি কল আমাদের নিতে হবে তারপর আমরা চলে যাবো আলোচনা বিষয়ে প্রিয় দর্শক আপনার নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন জানান আমি জ্যাকসনের থেকে কল করছিলাম আমার নাম রোমন জি বলুন আমি সেলিম ভাইয়ের কাছে প্রশ্নটা করতে যাচ্ছি যে আমি এই দেশে স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছিলাম ঠিক আছে আসার পর বিয়ে করে টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড পাইছি বিয়ে করার পর তিন মাস গ্রিন কার্ড পাওয়ার পর আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে এখন যে মেয়েকে আমি বিয়ে করছি একটা কেস করছে এখানে আমার নামে আমি কি পারমানেন্ট গ্রিন কার্ড পেতে পারি ডেফিনেটলি সরি ভাই আপনার টেম্পোরারি গ্রিন কার্ড টেম্পোরারি ম্যারেজের জন্য দুঃখিত আপনি পাইতে পারেন কি কেস করেছে তার উপরে আপনি লয়ারের সঙ্গে কোনো জানু লয়ারের সঙ্গে আলাপ করেন আপনার গ্রিন কার্ড রাখা সম্ভব ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এই এই যে সেশন মুলার অ্যান্ড এই ট্রাম্প অ্যান্ড রাশিয়ান মিঙ্গলিং এই এই ব্যাপারে মাঝখান থেকে হেলথ কেয়ারের বিলটা চলে আসছে শুনলাম এই এই যে এই মুলারের যে ইনভেস্টিগেশন না এটা আস্তে আস্তে হবে অনেক দিন চলবে এইটা নিয়ে প্রত্যেকটা লোক প্রতিদিন এত এক্সাইটেড হয় কিন্তু প্রতিটা লোক না কিন্তু এটা কিন্তু ট্রাম্পই করে প্রত্যেক দিনের এক্সাইটমেন্টটা সেই কিন্তু ক্রিয়েট করে একটা কিছু বলে না বলে আমরা অনেকগুলি ইম্পর্টেন্ট জিনিস ইজ নাথিং আন ইন্টেনশনাল দের ইজ নো কো ইনসিডেন্স ইন লাইফ নো কো ইনসিডেন্স নো আন ইন্টেনশন এটা করে কিন্তু এর মধ্যে কী হলো 
যখন আপনার মনে আছে যে দু হাজার সাত দু হাজার আটে যখন ব্যাংক ফেলিয়ার হলো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলি ফেলিয়ার হলো হ্যাঁ মানে ফিনান্সিয়াল কোলাপ সারা পৃথিবীর এই তারা ডেরিভেটিভ যে ই করতো ডেরিভেটিভ মানে কি ডেরিভেটিভ মানে হলো আমি এই এআই জি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে গিয়ে বললাম যে এই যে মর্টগেজ যারা দিচ্ছে তারা পারবে না দিতে তো তারা জিজ্ঞেস করলো তোমার কি মর্টগেজ হোল্ডার তুমি মর্টগেজ পেপার হোল্ড করো না আমার কোনো সম্পর্ক নাই বাট আই ওয়ান্ট টু পুট এ ব্যাট দশ বিলিয়ন ডলার এ আই জি টেক্স এ ব্যাট ডেরিভেটিভ যখন এই সমস্ত ডেরিভেটিভসে ব্যাট নেওয়া শুরু করলো তখন কোনো আইন কানুন ছিল না এবং সেই জন্য যখন তার এগুলি ফেল করলো দেন দ্য ইকোনমিক কোলাপস অ্যাপেন সরকারকে এটা বেল আউট করতেই হলো কারণ এই এআইজির বেশিরভাগ পয়সা আসে ইন্স্যুরার যারা আমরা লাইফ ইন্স্যুরেন্স করি আমি তাদের প্রিমিয়াম দিই যদি কোম্পানিটা ফেল করে এই যে ডিজাস্টার যাই হোক ওইটা দু সালে সেনেটার ডট আর কংগ্রেসম্যান বার্নি ফ্র্যাঙ্ক একটা ডট ফ্র্যাঙ্ক আইন করলেন যে যাতে ব্যাংকদের একটু লিমিটেশন থাকে যে এই সমস্ত লাগামহীন যাতে না হয়ে যায় হ্যাঁ যাতে আবার সেই জিনিসটা না হয় এই যে এই লাস্ট কয়েকদিনের মধ্যে কিন্তু এই আইনটা কিন্তু রিপিল্ড হয়ে গেল এই আইনটি ট্রাম্প অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তুলে নিলেন মানে কংগ্রেস হ্যাঁ কেউ কোনো কোনো খবর নাই কারণ কেউ তো জানেও না যারা হ্যাপেন টু সি এর একটা টেলিভিশন স্টেশন যদি একটা শো করে ডড ফ্র্যাঙ্ক রিপিলের উপরে জি আর ট্রাম্প এবং জেফ সেশনসের উপরে আপনি কোনটা দেখবেন আমরা তো উই আর এডিক্টেড টু এই ট্রাম্পের এই এই আই কল ইট এ সার্কাস যাই হোক আমরা তারপর এই যে বাজেট হবে বাংলাদেশে একটা বাজেট দিল বাংলাদেশের প্রত্যেকটা পত্রিকায় প্রতিদিন এই নিয়ে তর্ক হয় লেখালেখি হয় হ্যাঁ ট্রাম্পের বাজেট ডিটেলও পাবলিশ করে নেই এখনও অথচ এই বাজেটটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি হবে আমি এই প্রসঙ্গে আপনার সাথে হচ্ছে ফিরত আসছি এবং বাজেট নিয়েও আমরা আলাপ করব এবং ডাট ফ্র্যাঙ্কের তাৎপর্য নিয়েও আলোচনা করবো প্রিয় দর্শক আপনি নামটি বলুন প্রশ্নটি করুন এবং কোথা থেকে ফোন করছেন আমার নামটি হল মোহাম্মদ ইসলাম আমি ব্রঞ্জ থেকে বলছি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমার দুই হাজার চোদ্দ সালে একটা কেস করছিলাম এসআইএলএম অফিসে দুইবার আমার ইন্টারভিউ নিচ্ছে এখন পর্যন্ত আমার কিছু জানায় নাই আমার একটা বাচ্চাও এখানে হয়েছে সেটা দিন এটা কি হবে এখন ওয়েল ডিপেন্ড করে আপনার অ্যাসাইলাম ইন্টারভিউ কিভাবে গেছে কি কাগজপত্র দিয়েছেন তার উপরে যখন দুইবার ইন্টারভিউ হয়েছে তখন তারা হয়তো কনসিডার করছে আপনার আপনার দিয়ে দেওয়ার অথবা আপনার অ্যাপ্লিকেশন ম্যারিটসের এখন আপনি কি কথাবার্তা বলেছেন কি কি সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছেন তার উপরে নির্ভর করে আপনার বাচ্চার সাথে ওর কোনো সম্পর্ক নাই তার কারণ বাচ্চা হলে হয়তো তারা ওই কাগজটা পাইলে একটু কনসিডার করতে পারে হিউম্যান বিং হিসেবে যে একটা বাচ্চা হয়ে গেছে এখানে তাই ছাড়া বাচ্চা হইলে যে আপনার খুব বড় উপকার হবে এমন কোনো আইন নেই ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের সাথে একজন আছেন লন্ডন থেকে চলুন তার প্রশ্নটি আমরা নিন ওকে প্রিয় দর্শক আপনি নাম বলুন প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আমার নাম আবুল বাসার চৌধুরী লন্ডন থেকে জি বাসার ভাই বলুন আমার বোন একজন থাকে আমেরিকাতে বিগত সাত মাস আগে একটা প্রিপেডেন্সি পরীক্ষা দিয়েছিল ফার্স্ট পরীক্ষাতে ও ফার্স্ট করতে পারে নাই তখন সেকেন্ড পরীক্ষার জন্য ওয়েটিং এ রাখছিল সেকেন্ড পরীক্ষার জন্য আর সাত মাস প্রায় ছয় মাস হয়ে গেল সেকেন্ড পরীক্ষার জন্য এবার ডাকা হয় নাই আপনার বোনেরটা কেন দেয় নাই জানি না তবে দিবে যদি কেন দেরি হচ্ছে অনেক সময় ফাইল চাপা পড়ে যায় লোকজন কে কেমন কাজ করে তারা বলে একটু দেরি হচ্ছে আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটাই আপনার বোনের অপেক্ষা করতে হবে ইন্টারভিউ দেওয়ার একটা পাবে এটা জানাবে আপনার টুমারো নিশ্চয় জানাবে জানাবে আপনারা ওরকম ইনকোয়ারি করতে থাকেন তাহলে হয়তো সামনে এসে পড়তে পারে ঠিক আছে ভাই ধন্যবাদ ভাই হিসাবে খুব ভালো লোক অনেক বড় 
চিন্তার বাইরে যে কত গোল্ডম্যান স্যাক্স আবার সে আগের মতো রাজা হয়ে যাবে হ্যাঁ যা ইচ্ছা তাই করবে গোল্ডম্যান স্যাক্স এখনও রাজা সবসময় রাজা ছিল সম্রাট হবে ছোট ছোট রিজিওনাল ব্যাংক যেগুলি যাচ্ছিল মানে দে ওয়ার গোয়িং বাই দ্য ওয়ে রেগুলেশনের আন্ডারে ছিল বা যে এগুলি যার যার জাস্ট আসা শুরু করেছিল যে মনে করেন এই অস্ট্রেলিয়া ফেডারেল সেভিংস ব্যাংক কিংবা ছোট ছোট ছিল এগুলির আবার বারোটা বাজবে কারণ তারা বড় ব্যাংকগুলির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না পারবেই না আর এই যে মানে এটা মানে অচিন্তনীয় যে এই যে ওবামা আসার ঠিক আগে যে জব লস যে চাকরি কি হারে গেছে হ্যাঁ এই যে কোলাপস অফ হাউজিং মানুষ তো ভুলে যায় নাই কিন্তু মানুষ এই ট্রাম্প ইত্যাদি ইত্যাদিতে এত বেশি মনোযোগ দেয় যে এই সমস্ত জিনিস যে হয়ে যাচ্ছে কোনো ই নাই খবর নাই বললাম তারপরে দেখেন বাজেটটা হবে হ্যাঁ এই বাজেটটা প্রত্যেকটা আমেরিকানকে ভালোভাবে দেখতে হবে কারণ তিরিশ পারসেন্ট ট্যাক্স কাট করবে আপার ইনকাম যাদের ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স গন এগুলি কিন্তু সরকারের জন্য একটা বিরাট ইনকামের জায়গা ছিল হ্যাঁ তারপর এই যে যে এই এই যে টাকা যদি ইনকাম না হয় সরকারের তাহলে তো অবশ্যই আপনি দেশের লোকজন হ্যাঁ পারবেন না ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোথায় এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার তো শেষ ইনফ্রাস্ট্রাকচার এর মধ্যে কিন্তু একটা উইক হয়ে গেছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইক আমরা কিন্তু জানিও না ইনফ্রাস্ট্রাকচার উইক ইজ ডান কিচ্ছু হবে না ওটাতে এই যে তারপরে কি করলো মিলিটারি বাজেট বানালো এখন তো কোনো টাকা পয়সা নেই এই যে এখন হেলথ কেয়ার হবে এটা তো লোকজনের বারোটা বাজে আমি আপনাকে প্রশ্ন করি এই যে থার্টি পার্সেন্ট ট্যাক্স কাট বলছেন আপনি এবং এটা মোস্টলি ফর আপার আপার ক্লাস অ্যান্ড হায়ার তারাই তারাই বেনিফিশিয়ারি অ্যাবাউট এবং আপনি বলছেন যে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স তুলে নেওয়া হয়েছে ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স কিন্তু যারা দরিদ্র মানুষ তারা তো ইনহেরিটেন্সই নেই তাদের তো ইট হ্যাজ নো এফেক্ট অন দিস আপ টু ওয়ান মিলিয়ন ডলার এখনকার আই নেই কোনো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স নাই সুতরাং ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স যখন কাটার কথা বলে তখন এই মুহূর্তে শুধু বড় লোকদের জন্যই বলে কারণ মধ্যবিত্তদের তেমন কোনো ইনহেরিটেন্স ট্যাক্স দিতে হয় না কারণ এক মিলিয়ন পর্যন্ত একটা এক্সামশন ধন্যবাদ আপনাকে অ্যাটেন স্যাক্স আলিম আমরা জানি আজকে একটি গত গতকাল কথা আজকে আজকে একটি সেশন হয়ে গেল যেখানে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তার ক্যাবিনেট মেম্বারদের সবাইকে দেখেছিলেন কিন্তু তা সেখানে একটি অভূতপূর্ব ঘটনাগুলো সেখানে সবাই তাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করল এই এবং সবাই একের পর এক প্রশংসা করার পরে যখন প্রশংসা শেষ হয়ে গেল তখন উনি সব ক্যামেরা ব্যান্ডে বললেন তোমরা এখন চলে যেতে পারো অসুবিধা নেই কিন্তু এই জিনিসটা যখন আমরা দেখলাম এবং ওনার গুণগান খুব কীর্তন করা হলো এই এই জিনিসগুলো আমরা দেখতাম ওই সাদ্দাম হোসেন অর গাদ্দা রাষ্ট্রযন্ত্র এসে এয়ারপোর্টে পড়ে থাকে রাষ্ট্রযন্ত্র এসে পড়ে থাকে আপনি আপনার নিজের দেশের কথাই বলেন সাদ্দাম হোসেন মরা ব্যক্তির দোষ নিয়ে পালাই গেছে গুলি খেয়ে ধন্যবাদ কিন্তু আসলে কিন্তু এইটা যেরকম গান গাওয়া দেখি গান গাওয়া ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলা তো হয় না বানিয়ে ফেলে এইটা এটা এটা এর এর মিনিং এর কতগুলো আছে যেমন বাংলাদেশ টেস বিভিন্ন জায়গায় থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে প্রাইম মিনিস্টার বা রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য গুণগান করতে থাকে তার পদ বাঁকায় রাখে থাকে এক ধরনের চাটুকারিতা পলিটিক্যাল চাটুকারিতার ইয়ে আছে পদ পাওয়ার জন্য এটা অলমোস্ট সেই পর্যায়ে চলে যায় তার কারণ আমার পদ রাখতে হবে ওনার প্লেজার রাখতে হবে সো আমি এইটা তার চাটুকারিতা তার কারণ ওরাও জানে যারা করে যে এই জায়গায় যেমন প্রেসিডেন্ট ওবামা ক্লিনটন যারা একটা টেকনোক্র্যাট আমার সাথে একজন দর্শক আছে চলুন তার কলটি নিয়ে নিয়ে ওকে সম্ভবত শেষ কল আজকে অনুষ্ঠানে আপনার নামটি বলুন কোথা থেকে ফোন করছেন এবং প্রশ্নটি তাড়াতাড়ি করে ফেলুন প্লিজ আমি জাফর বলছিলাম জমিচা থেকে আমি দুই সালে এখানে এসেছি দেশে এসেছি আসার পরে আমি পলিটিক্যাল অ্যাসিলন করেছি আমার ইন্টারভিউ হয়েছে গত দুই হাজার ষোলো ফেব্রুয়ারিতে এখন পর্যন্ত কোনো 
যাদের বিরুদ্ধে টায়ার থ্রি টেরোরিজম এর চার্জ আছে তো ওই কেস গুলা অনেক রিভিউর পরে যায় তো শিগগিরই তারা অনেকরাই ডিসিশনটা দেয় না ইউজুয়ালি দুই বার সপ্তাহের ভিতরে দেয় কিন্তু ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ওইটা দেয় না আর একটা কারণ হচ্ছে যে যদি তারা আপনার কেস যদি ভালো হয় ইয়ে হয়ে থাকে তারা ডিসিশনটা নিতে হয়তো হেজিটেট করছে ওখানে একটা প্রসেস আছে সেই প্রসেসটা সবসময় অ্যাভেলেবেল থাকে না কয়েকজন অফিসার মিলে কেউ যদি দিতে চায় কে কা ওইগুলো বিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা এই যে আবার আর একটা কারণ হতে পারে যে আপনার সিকিউরিটি ক্লিয়ারেন্সটা এখনো সম্পূর্ণ হয় নাই সব যে কোনো কারণ হতে পারে হয়ে যাবে এতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে কোনো লাভ সেই মানে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা অনুষ্ঠানে একেবারেই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি ধন্যবাদ আপনাকে একবারে একেবারে শেষ পর্যায়ে এসেছি ডিড কংগ্রেস থার্টি সেকেন্ডস ডিড কংগ্রেস রিয়েলি ফাইন্ড আউট এনিথিং নিউ ফ্রম টুডেস স্টেটমেন্ট এটা সব আগের থেকেই জানা ছিল যে আজকে কি হবে হি ওয়াজ গোয়িং টু স্টোন ওয়াল হি ডেড না হি ডেড কিছুই বলে না কিন্তু এইটা বড় জিনিস না যে যে ইনভেস্টিগেশনটা হচ্ছে মুলারের সেটা হলো রাশিয়ার সাথে কলুশন সেটা জেফ সেশনের সাথে ই করেও হবে না এইটা চলছে ম্যান অফ ওয়ার্ড এইগুলি অনেক কমপ্লিকেটেড জিনিস ওয়াটার গেটের চারটা চোর তাদের কে পয়সা দিয়েছিল সেটা জানতে ছয় মাস লাগলো ধন্যবাদ আপনাকে ধন্যবাদ এটা সেলিম ভাই আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ পর্যায়ে এসেছি আপনার স্পেশাল রবার্ট মোলার ইনভেস্টিগেশন প্রেসিডেন্টের অবস্ট্রাকশন জাস্টিস ও ইনক্লুডেড এটা এত লাইট না এতে ইন্ডাইটমেন্ট জাস্টিস হয়তো ট্রাম্প ক্যাম্পের ভিতরে ইনসাফিসিয়েন্ট এভিডেন্সের জন্য না হয়তো কিন্তু রাশান অফিসিয়াল রাশান যারা অ্যাক্টররা দে উইল বি ইন্ডাইটেড ইস নট ইস নট সো হালকা এটা অত হালকা না কিন্তু হয় নাই এখনো তো এখনো তো শুরু হয় শুরু চিন্তা দর্শক যারা আমাদের সাথে এতক্ষণ ছিলেন আশা করি আপনারা অনুষ্ঠানে দেখছেন এবং উপভোগ করেছেন আপনাদের প্রশ্ন উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করেছি আগামীতে আমরা এই অনুষ্ঠানে আলোচনা করব ক্লিন এনার্জি হেলথ কেয়ার বিল অ্যান্ড ডাট ফ্র্যাঙ্ক বিস্তারিতভাবে আগামীকাল ছয়টা তিরিশে আমরা আশা করি আপনারা থাকবেন যে যেখানে থাকুন সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন ধন্যবাদ